வணக்கம் நேர்களை இது உங்கள் ஜே எம் தொலைக்காட்சி நின்ற நிகழ்வுகள் நம்மை சுற்றி நடக்கும் அன்றாட நிகழ்வுகளை பிரத்யேகமான காட்சி தொகுப்புடன் காணவிருக்கிறோம் வாருங்கள் நேர்களே நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் தீப ஒளி திருநாளை முன்னிட்டு தமிழகத்தில் பட்டாசு வெடிக்கும் நேரத்தை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் பட்டாசுகளுக்கு தடை விதிக்க கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்களை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம் தீபாவளியின் போது இரவு எட்டு மணி முதல் இரவு பத்து மணி வரை குறிப்பிட்ட இடங்களில் மட்டும் பட்டாசுகளை வெடிக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்திருந்தது இத்தீர்ப்பு தொடர்பாக தமிழக அரசு சார்பில் விளக்கம் கோரி மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது அதில் பட்டாசு வெடிக்க விதித்த கட்டுப்பாட்டால் பட்டாசு வெடிக்கும் உரிமையை தமிழ மக்கள் இழந்துள்ளனர் எனவே தீபாவளியின் போது அதிகாலை நான்கு முப்பது மணி முதல் காலை ஆறு முப்பது மணி வரையிலும் பட்டாசு வெடிக்க கூடுதல் நேரம் ஒதுக்கி அனுமதிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது இதையடுத்து தமிழகம் புதுச்சேரி மற்றும் தென் மாநிலங்களில் தீபாவளி நாளில் இரண்டு மணி நேரம் பட்டாசு வெடிக்கலாம் பட்டாசு வெடிக்கப்படும் நேரத்தை தென் மாநில அரசுகளே முடிவு செய்து கொள்ளலாம் என நீதிபதி தெரிவித்தனர் இதன்படி தமிழகத்தில் பட்டாசு வெடிக்கும் நேரத்தை தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ளது தீபாவளி அன்று காலை ஆறு மணி முதல் ஏழு மணி வரையும் இரவு ஏழு மணி முதல் எட்டு மணி வரையிலும் பொதுமக்கள் பட்டாசு வெடிக்கலாம் குறைந்த ஒளியுடன் குறைந்த அளவில் மாசுபாட்டை ஏற்படுத்தும் தன்மை கொண்ட பட்டாசுகளை வெடிக்கலாம் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் அனுமதியுடன் பொதுமக்கள் ஒன்று கூடி திறந்த வெளியில் பட்டாசுகளை வெடிக்க முயற்சிக்கலாம் அதில் ஒளி எழுப்பும் தொடர்ச்சியாக வெடிக்கும் சர வெடிகளை தவிர்க்க வேண்டும் மருத்துவமனைகள் வழிபாட்டு தலங்களின் அருகில் வெடிகள் வெடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் குடிசை பகுதிகள் எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய பகுதிகள் அருகில் பட்டாசுகள் வெடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இன்று கல்லறை திருநாளை முன்னிட்டு மறைந்த உறவினர்களுக்கு கல்லறை தோட்டத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் அஞ்சலி செலுத்தினர் கிறிஸ்தவர்கள் மரணம் அடைகிற போது பொதுவாக கல்லறைகளில் அடக்கம் செய்யப்படுகின்றனர் கல்லறைகளுக்கு சென்று அவர்களை நினைவு கூறுவதற்கு வசதியாக ஆண்டுதோறும் நவம்பர் இரண்டாம் தேதி ஆத்மாக்களின் திருநாள் என்ற பெயரில் கடைபிடிக்கப்படுகிறது கல்லறை திருநாளில் கல்லறைகளை கழுவி பூக்களால் அலங்கரித்து மெழுகுவர்த்தி ஊதுபத்தி போன்றவற்றை ஏற்றி ஜப புத்தகத்தை படித்து பாடல்களை பாடி பின்னர் கண்களை மூடி அமைதியாக பிரார்த்தனை செய்வதும் கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்துவதும் கிறிஸ்தவர்களின் வழக்கம் மேலும் இந்த தினத்தையொட்டி அங்கு வந்து இருக்கும் ஏழைகளுக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் உதவி செய்வது வழக்கம் கல்லறை திருநாளை ஒட்டி திருச்சி பாலக்கரை வேற ஹவுஸ் கல்லறை கண்டோன்மெண்ட் கல்லறை ஒரையூர் கல்லறை பொன்மலைப்பட்டி எஸ்விடி கல்லறை தோட்டம் போன்ற கல்லறை தோட்டங்களில் இன்று காலை முதலே ஏராளமான கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் முன்னோர்களின் கல்லறைகளில் மலர் தூவி மெழுகுபடுத்தி ஏற்றி வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர் கல்லறைகளை பார்ப்பதற்கு கிறிஸ்தவர்கள் இன்று மாலை வரை வருவார்கள் என்பதால் விளக்கு வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது தடயவியல் ஆய்வக உதவியாளர் தேர்வில் என்ஆர் ஐஏஎஸ் அகாடமி சாதனை படைத்துள்ளது தடயவியல் துறை ஆய்வக உதவியாளர் தேர்வில் என்ஆர் ஐஏஎஸ் அகாடமி சாதனை படைத்துள்ளது கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளில் பனிரெண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட அரசு அதிகாரிகளை உருவாக்கிய என்ஆர் ஐஏஎஸ் அகாடமி நிறுவனம் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த தடயவியல் துறை ஆய்வக உதவியாளர் தேர்வு முடிவுகளில் சாதனை படைத்துள்ளது இத்தேர்வுகளுக்கான முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டது ஐம்பத்தி பதவிகளுக்கு நடைபெற்ற இந்த தேர்வில் என்ஆர் ஐஏஎஸ் அகாடமி நிறுவனத்தை சேர்ந்த முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்கள் யோகேஸ்வரன் சக்திவேல் பிரியா தேவிகா கட்பகம் நான்சி சௌமியா ஜானகிராமன் சசிகலா நந்தினி கிருத்திகா கோகிலா தஸ்லிம்மா மனோரஞ்சித் ராஜேஸ்வரி என்பவர்கள் ஆவர்கள் வெடிகளை தவிர்த்து செடிகளை நடுவோம் என்று யுகா பெண்கள் அமைப்பினரின் மாசில்லா தீபாவளி கொண்டாட்டம் திருச்சியில் நடைபெற்றது வெடிகளை தவிர்த்து செடிகளை நடுவோம் யுகா பெண்கள் அமைப்பின் மாசில்லா தீபாவளி கொண்டாட்டம் நடைபெற்றது தீபங்களின் திருவிழாவான தீபாவளி திருநாளை மாசில்லாத முறையில் கொண்டாட யுகா பெண்கள் அமைப்பின் சார்பில் வெடிகளை தவிர்த்து செடிகளை நடுவோம் என்ற நிகழ்ச்சி திருச்சியில் இன்று நடைபெற்றது உறையூர் மெத்தடிஸ்ட் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் திருச்சி மாவட்ட காவல்துறை துணை ஆணையர் நிஷா அவர்கள் கலந்து கொண்டு பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு மரக்கன்றுகளை பரிசாக வழங்கி சிறப்புரையாற்றினார் மேலும் இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட மூவாயிரம் மாணவிகள் பட்டாசு வடிவில் நின்று மாசில்லா தீபாவளியை கொண்டாடுவோம் என உறுதிமொழியேற்றனர் ஏ தர வரிசையில் முதல் பசுமை ரயில் நிலையமாக திருச்சி ஜங்ஷன் ரயில்வே நிலையம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
தெற்கு ரயில்வேயில் திருச்சி கோட்டம் முக்கியமானதாகும் திருச்சி கோட்டத்தின் தலைமையிடமாக திருச்சி ஜங்ஷன் ரயில்வே நிலையம் தமிழகத்தின் மைய பகுதியில் உள்ளது திருச்சியிலிருந்து சென்னை புதுக்கோட்டை தஞ்சாவூர் கரூர் மதுரை ஆகிய ஐந்து மார்க்கங்களில் ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றது ரயில் நிலையத்துக்கு தினமும் சராசரியாக எண்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர் பண்டிகை காலங்களில் பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் திருச்சி ஜங்ஷன் ரயில் நிலையத்தில் பயணிகளுக்கான அடிப்படை வசதிகள் போதுமானதாக இருந்தாலும் மேலும் இதை மேம்படுத்தும் வகையில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது பசுமை ரயில் நிலையமாக மாற்றவும் பணிகள் நடந்தது அந்த வகையில் ரயில் நிலையத்தில் மின்சாரத்தை சேமிக்க சூரிய ஒளி மின்சாரம் பயணிகள் அமர்வதற்கான இருக்கை வசதிகள் ரயில் நிலைய கட்டிடங்களை அழகுபடுத்த வண்ணமிகு ஓவியங்கள் உள்ளிட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது ரயில் நிலைய வளாகத்தில் மரக்கன்றுகள் உள்ளிட்டவைகள் நடப்பட்டுள்ளது பயணிகளுக்கு தேவையான அனைத்து அடிப்படை வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு நிறுவனத்தினர் மற்றும் தனியார் அமைப்பு நிர்வாகிகள் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் பசுமை ரயில் நிலையம் சான்றிதழ் வழங்குவதற்காக ரயில்வே நிலையத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் ஆய்வின் போது ரயில் நிலையத்திற்கு அதிகாரிகள் மதிப்பீடு வழங்கினர் திருச்சி ஜங்ஷனை பசுமை ரயில் நிலையமாக ஆய்வு மேற்கொண்ட அதிகாரிகள் அறிவித்துள்ளனர் இதற்கான சான்றிதழ் இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு சார்பில் விரைவில் வழங்கப்பட உள்ளதாக ரயில்வே வட்டாரத்தில் தெரிவித்தனர் மேலும் ரயில் நிலையங்களை ஏ ஒன் ஏ என பல்வேறு தரவரிசை பிரிப்பது உண்டு அந்த வகையில் இந்திய ரயில்வேயில் ஏ தரவரிசையில் அமைந்துள்ள ரயில் நிலையங்களில் திருச்சி ஜங்ஷன் முதலாவதாக பசுமை ரயில் நிலையம் என சான்றிதழ் பெற்றுள்ளதாக திருச்சி கோட்ட ரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் மேட்டுரணைய நீர்மட்டம் தொண்ணூத்தி ஏழு புள்ளி எட்டு நான்கு அடியாக சரிந்துள்ளது கர்நாடக காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால் மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் வேகமாக உயர்ந்தது நடப்பாண்டில் இதுவரை நான்கு முறை முழு கொள்ளளவான நூற்றி இருபது அடியை எட்டியது தொடர்ந்து நீர்வரத்து சரிந்ததால் அணையின் நீர்மட்டம் படிப்படியாக குறைய தொடங்கியது நேற்று தொண்ணூத்தி எட்டு புள்ளி பூஜ்ஜியம் நான்கு அடியாக இருந்த நீர்மட்டம் இன்று தொண்ணூத்தி ஏழு புள்ளி எட்டு நான்கு அடியாக சரிந்துள்ளது நேற்று நாலாயிரத்து எழுபத்தி இரண்டு கனடியாக இருந்த நீர்வரத்து இன்று காலை நிலவரப்படி சற்று அதிகரித்து நான்காயிரத்து நூற்றி முப்பது கனடியாக உயர்ந்தது காவிரி டெல்டா பாசன பகுதியில் நீரின் தேவையை குறைந்தாலும் அங்கு பருவமழை துவங்கியுள்ளதாலும் நீர் தரப்பு அளவு குறைக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி அணையிலிருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்துக்கு வினாடிக்கு ஐயா கனடியும் கிழக்கு மேற்கு கால்வாய் பாசனத்துக்கு எட்நூத்தி ஐம்பது கனடியும் தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது மேட்டூர் அணையின் நீர் இருப்பு அறுபத்தி இரண்டு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஏழு டிஎம்சி ஆக உள்ளது வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுவதால் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது தமிழகம் புதுச்சேரியின் கடலோர மாவட்டங்களில் வடகிழக்கு பருவமழை வியாழக்கிழமை துவங்கியது இதுகுறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் எஸ் பாலச்சந்திரன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தமிழகம் புதுச்சேரி கடலோர பகுதிகளில் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியுள்ளது அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் படிப்படியாக தமிழகம் மற்றும் கேரளத்தின் இதர பகுதிகளிலும் தொடங்கும் இலங்கை பகுதியிலிருந்து தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதி வரை குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காணப்படுகிறது மேலும் தென் தமிழக பகுதிகளில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுவதால் இதன் காரணமாக அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் பெரும்பாலான இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் கடலோர மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் பலத்த மழை பெய்யக்கூடும் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இடைவெளி விட்டு மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் வடகிழக்கு பருவமழை காலகட்டத்தில் பதிவாகும் மழையின் அளவு நானூற்றி நாற்பது மில்லிமீட்டர் ஆகும் பருவமழை நிகழாண்டில் இயல்பை விட அதிகமாக இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை எதுவும் இல்லை என்று நேர்களை இதுவரை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தது உங்கள் ஜே எம் தொலைக்காட்சி நின்றை நிகழ்வுகள் நிகழ்வுகளை மாலை ஆறு முப்பதுக்கும் இரவு பத்து முப்பதுக்கும் இதன் மறு ஒளிபரப்பும் மறுநாள் காலை ஏழு முப்பதுக்கும் காண தவறாதீர்கள் மேலும் பலர் முக்கிய நிகழ்வுகளுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஷாம் நன்றி வணக்கம்